Hi everybody, welcome back to Swami Current Affairs Classes YouTube channel. Today's class, we will talk about the first class. The first class of the year is the first class of the year. The junior assistant typist exams is the first class of the year. नलफई क्वेश्चन का मुफे एडु प्रश्न वाट की संबंधी विश्लेषण जेडर स्टडी जीके अं करे अफेर्स इच्छी मुफे एडु प्रश्न मन की सधान अलग विश्लेषण अने वीडियो कंप्लीट उ वीडियो मेरे चूस न यह रेवेल इरव रे डिसेबर जो एपी हईकर्ट मरी जिला को संबंधी यह जूनियर असीस्टेट एग्जाम का सबारडेट एग्जाम का प्रासेस सर्वर की संबंधी का फील असीस्टेट संबंधी का ये विधम पोस्टलना सर ओक वीडियो द्वारा करे अफेर्स अने विधा अड़ना पॉलिटी ये विधि अड़ना अभी अवगाहन आव जरूर अत्य एग्जाम अने डिसेबर इरव थर्ड शिफ्ट जूनियर असीस्टेट एग्जाम अने जी काबटी दाने वो प्रश्न सामधाने कंप्लीट अंदर जरूर जन अंत डिसेबर पंदो तारीख ना प्रारंभम कोर्ट एग्जाम अने जनवरी रे वरकू जरगनाए काबी चाल मंद अभ्यर्थु अवकाशा अंत ओक जॉब उद्योग नोटिफिकेसन अंदुकने अवकाश होती अंत टापिक करे अफेर्स जीके जनरल स्टडी नलब मार्क प्रती एग्जाम की उबी असल क्वेश्चन ये विधि वस्तने संपूर्ण वीडियो चपड़ने जरूर का क्लास मुझे दयचे वीडियो नच्चे फ्रेंड्स अंदर वील वरुक षेर चेयर दयचे नरू एंकरेज चेयर अलग मैं ान फस्ट टाइम चूस्ते सब्सक्रेबा क्लास फस्ट क्वेश्चन इट वे कल में अंतरिपत पेलीका पक्ष वाटे गोड़ बातार पक्ष संरक्षणार्थम आंध्र प्रदेश प्रभुत्म ईम उखंड तो ओपंदे ईएम उत्तराखंड तो ओक पेलीका पक्ष संरक्षण कोसम श्रीकाकुल ओपंद प्रकार श्रीकाकुल में कल उ पक्षि संरक्षण केन्द्र नौपाड़ा चितड़ ने पक्षि संरक्षण केन्द्र श्रीकाकुल में एटर इट कल में पिलका पक्ष पक्षि संरक्षण केन्द्र में चाल वरक मरणचाई काबू वाट रक्षणार्थम वीट मध्य ओपंद जरिए श्रीकाकुल में उ पक्षि संरक्षण केन्द्र अड़गर आपशन अरण्यार नेपू को तेली नीलापुर अने आपशन इच्छा अच्छे दी सर सामधानेंटे तेली नीलापुर दी सर सामधानेंटे तेली नीलापुर दी सर सामधान मन तेली नीलापुरा गुर्तवाली को अने पश्चिम गोदावरी नेपू अने नेलूर उ अरण्यार अने मन गमन चितूर उ नैक्स्ट रेवेल इरव रे प्रकट वरल हेल्थ आर्गनजे डैरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार पी मोतम आरगरी क्रिंद वारीर एवर अगर रेवेल इरव रे प्रकट वरल हेल्थ आर्गनजे डैरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार मोतम आरगर की अनौंसर डबल्यू हेचो अनौंसि टेड्रोस अतन डैरेक्टर जनरल अनौंसम जरिए अच्छे आरगर की अनौंस किंद वारूर उ क्वेश्चन अड़गर आपशन वन कैलाश सत्यारधि आपशन टू अन्ना हजारे आपशन थ्री आशा अंत ऐक्रेडेशन सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट आर्केयू अ मत नागिचा अच्छे दी सर सामधान एटे रेवेल इरव रे प्रकट ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार अटे प्रपंच प्रजा की संबंधी आरोग्य संरक्षण आरोग्य पररक्षण कोसम सेवल सूचन चुनाव वार जी दी सर सामधान एटे ऐक्रेडेशन अं सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट ऐक्रेडेशन अं सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट संस्थ की राव जी को नई समय में ओक आशा कार्यकर्तने वो कोई लक्षल मंदी अनेक सेवल जरूरी का बट्टी वार्व जरूरी मिगता विनर्स एवर डाक्टर पाल फार्मर रुवांडा अहमद हनकिर ब्रिटन लुड मिलो मिला सोफिया अलगे पोलियो वर्कर्स इन आफ्घास्था योहि ससकावा ईन डब्ल्यूहे गुड विल अंबासीडर अंत लैप्रसी कुछ कार्यक्रम के संबंधी गुड विल अंबासीडर 
ఈయన జపాన్ దేశానికి చెందినవారు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మనం గమనించినట్లయితే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఐఐటి మద్రాస్ వారు ఓషన్ టెక్నాలజీ అంటే సముద్ర అలల ద్వారా సముద్ర అలల ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి స ఉత్పత్తి కోసము ముందడుగు వేయడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క ఐఐఏ ఐఐటి మద్రాస్ వారు ఆ యొక్క పరిశోధనకు పెట్టిన పేరు ఏంటి అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది హరూజ్ వన్ సింధుజా వన్ ఇండస్ టూ అనే ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సరైన సమాధానం ఏంటంటే సింధుజా వన్ సింధుజా వన్ అనేది సరైన సమాధానము సముద్ర అలల ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి కోసం ఇది ఏర్పాటు చేయడం పరిశోధన చేయడం కోసం దీనికి ప్రాజెక్ట్ ఆ పేరు పెట్టారు నెక్స్ట్ భారత్ కార్బన్ నెట్ జీరోగా రెండు వేల డెబ్బైకి చేరుకునే విధంగా అంటే కార్బన్ రహిత దేశంగా భారతదేశం ఎప్పటికి లక్ష్యం పెట్టుకుందంటే రెండు వేల డెబ్బైకి దాన్ని చేరుకునే విధంగా ముందడుగు వేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తిలో ప్రపంచ దేశాలలో అగ్రగామిగా నిలిచేలా ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంది అయితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారీకి ముఖ్య వనరుగా దేన్ని ఉపయోగించనుంది భారతదేశం అక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు దానిలో సరైన సమాధానం ఏంటంటే సౌర శక్తి అంటే పునరుత్పాదక ఇంధన వనరైనటువంటి సౌర శక్తి ద్వారా ఈ యొక్క గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారీకి మన భారతదేశము చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన నానో యూరియాకి సంబంధించి సరైనది లేదా సరైనవి అని ఇచ్చాడు రెండే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అక్కడ కూడా నానో యూరియా అనేది మొక్క వేర్లకు మాత్రమే సరఫరా చేయాలి ఆకులపై చల్లరాదు అని ఆప్షన్ వన్ ఇచ్చాడు నా నానో యూరియా అనేది ఆ నానో యూరియా ఉత్పత్తి ప్లాంట్ అనేది మోదీ మొదటిసారిగా మొట్టమొదటి ప్లాంట్ అనేది గుజరాత్లోని కలోల్లో ప్రారంభించారు దీనిలో సరైన సమాధానము ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి అనేది మాత్రమే ఆప్షన్ బి మాత్రమే సరైనది ఆప్షన్ బి మాత్రమే సరైనది ఎందుకంటే నానో యూరియా అనేది మొక్క వేర్లకు మాత్రమే సరఫరా చేయాలి ఆకులపై చల్లరాదని ఇచ్చాడు కానీ ఈ నానో యూరియా అనేది ఓన్లీ ఆకులపై లేదా పత్రాలపై మాత్రమే సరఫరా చేయాలి ఆ యొక్క పత్రాలపై నానో యూరియాని సరఫరా చేసిన తర్వాత ఆ పత్రాలు పత్ర రంధ్రాల ద్వారా నానో నానో యూరియాని వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ ఆప్షన్ టూ సరైనది మాత్రమే ఇటీవలే కాలంలో ముప్పై వేల రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ యాంటీ క్రైమ్ బ్యూరో వారికి చిక్కినటువంటి ప్రకాశం జిల్లా లక్కవరం పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎవరు అనే ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సాల్మన్ ఆరోగ్యరాజ్ బి జయలక్ష్మి సుజాత సందీప్ గుప్తా దీనికి సరైన సమాధానము సుజాత సుజాత అనేటువంటి ఆమె ఇటీవల కాలంలో ఈమె ప్రకాశం జిల్లా లక్కువరంలో ఈమె లంచం తీసు తీసుకుంటుండగా దొరికింది నెక్స్ట్ క్రీడాకారులు క్రీడలకి సంబంధించి సరి కాని జత గుర్తించుము సరి కాని జత గుర్తించుమన్నాడు సరితాదేవి అనేటువంటి ఆమె బాక్సింగ్ బని యాదవ్ స్క్వాష్ సుబ్రహ్మణ్యన్ రామన్ టేబుల్ టెన్నిస్ పుల్లెల గోపీచంద్ బ్యాడ్మింటన్ అయితే సరితాదేవి అనేటువంటి ఆమె బాక్సింగ్ క్రీడాకారిణి సరితాదేవితో పాటు ఈ సరితాదేవి ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో అర్జున అవార్డు పొందింది కాబట్టి ఈమె ఈమె గురించి ఇచ్చారు అయితే ఈ సరితాదేవితో పాటు భారతదేశంలో ప్రముఖ బాక్సర్ మేరీ కోమ్ అలాగే నిక్ నిఖత్ జరీన్ అనేటువంటి మహిళలు కూడా ఉన్నారు బని యాదవ్ అనేటువంటి ఆయన ప్రసిద్ధ స్క్వాష్ ప్లేయర్ కాదు కార్ డ్రై కార్ రేసర్ కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే బని యాదవ్ అనేటువంటి ఆయన కారు రేసర్ సుబ్రహ్మణ్యన్ రామన్ టేబుల్ టెన్నిస్ పుల్లెల గోపిచంద్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ కాబట్టి సరి కానిది ఏంటంటే బని యాదవ్ స్క్వాస్ బని యాదవ్ స్క్వాస్ అనేది సరి కానిది బని యాదవ్ అనేటువంటి ఆయన కారు రేసింగ్ ప్రసిద్ధ భారత కారు రేసర్ నెక్స్ట్ ఐ స్టెమ్ వారు మహిళలు ఇతర వ్యక్తులలో వివిధ నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి ఇటీవల శ్రీకారం చుట్టిన కార్యక్రమం పేరేంటి ఇచ్చారు అయితే దీనికి సంబంధించి సరైన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఉమెన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఐ స్టెమ్ వారు ఇటీవల ఏ కార్యక్రమాన్ని మహిళలకు సంబంధించి మహిళలు అలాగే ఇతర వ్యక్తులకు సంబంధించి వివిధ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి కోసము ఇటీవల ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించింది ఐ స్టెమ్ అంటే ఉమెన్ ఉమెన్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇది సరైన సమాధానము నెక్స్ట్ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి మౌలిక వస్తువుల కల్పనలో భాగంగా 
పారిశ్రామికవేత్తలకు పరిశ్రమలకు సహాయము చేయడం కోసం అలాగే ఇరవై ఒక్క రోజుల వ్యవధిలో అనుమతులు ఇచ్చే ఏపీ యొక్క కార్యక్రమం పేరు ఏంటి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైఎస్ఆర్ ఏపీ వన్ సెంటర్ వైఎస్ఆర్ ఏపీ వన్ సెంటర్ అనేది సరైనది ఇది ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అందులోంచి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై గాను భారత ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానం ఎంత అని ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై భారత ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో స్థానంలో నిలిచిందంటే ఇది కూడా ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నుంచి వచ్చింది అయితే ఇది కూడా డైరెక్ట్ పెట్టే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒకటవ స్థానంలో నిలిచింది నెక్స్ట్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ సర్వే రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత అని ఇచ్చాడు ఇది కూడా ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నుంచే వచ్చింది నేషనల్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రకారంగా ఏపీలో ఫారెస్ట్ ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా మొత్తం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అటవీ విస్తీర్ణము ముప్పై ఏడు వేలు సంథింగ్ ఉంది అయితే ఇందులో ఓపెన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఒకటి స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్గా మనం చెప్పవచ్చు ఇది ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నుంచి వచ్చింది నెక్స్ట్ గుడ్ గవర్న గుడ్ గవర్నెన్స్ రిపోర్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్లో ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్ రిపోర్ట్ని కేంద్ర హోంశాఖ విడుదల చేసింది అమిత్ షా దానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి విభాగంలో అంటే విభాగం వన్లో దేనిలో తొలి స్థానం నిలిచిందని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దీనికి సరైన సమాధానం ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎల్ఈడ్ సెక్టార్స్ వ్యవసాయము దాని అనుబంధ విభాగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తొలి స్థానంలో నిలిచింది నెక్స్ట్ మన్కడింగ్కి సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరైనది మన్కడింగ్ మన్కడింగ్ అనేటువంటి ఈ పదము క్రికెట్కి సంబంధించింది మన్కడింగ్ అనే పదము దిగ్గజ బౌలర్ అయినటువంటి అశోక్ మన్కడ్ పేరు మీద నుండి వచ్చింది అలాగే నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్లో అటువైపు బ్యాట్స్మెన్కి అటువైపు ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో నాన్ స్ట్రైకర్ ఎండ్లో ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ క్రీజ్ వదిలి ముందుకు వెళ్తే ఆ సమయంలో బౌలర్ అతన్ని రన్అవుట్ చేసే విధంగా ఈ నిబంధన తొలిసారి మెరిల్ బోన్ క్రికెట్ కబ్ క్లబ్లో చేర్చబడింది ఇందులో ఒకటి మాత్రమే సరైంది ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సరైంది ఆప్షన్ వన్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ మన్కడింగ్ అనే పదము అశోక్ మన్కడ్ పేరు నుంచి రాలేదు విను మన్కడ్ పేరు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సరైనది ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ అనమాట కాబట్టి ఒకటి రెండు మాత్రమే సరైంది ఒకటి తప్పు అనేది అక్కడ మనం ఆన్సర్ చేయాలి నెక్స్ట్ దక్షిణ భారతదేశంలో కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ గల నగరము భారత దక్షిణ భారతదేశంలో కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఏ నగరంలో ఉందని ఇచ్చాడు దీనికి సరైన సమాధానం ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనేది కర్ణాటకలోని మైసూర్లో ఉంది అలా కాకుండా వెస్ట్ బెంగాల్లోని సాల్బోనిలో ఉంది అలాగే మధ్యప్రదేశ్లోని దేవాస్లో ఉంది మహారాష్ట్రలోని నాసిక్లో ఉంది నాలుగు ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నేషనల్ హైవే అథారిటీకి సంబంధించి నేషనల్ హైవే అథారిటీ జాతీయ రహదారుల భద్రతా సంస్థకు సంబంధించి సరి అయినవి ఏంటి అని ఇచ్చాడు ఒకటి సరైందా రెండు సరైందా ఒకటి రెండు సరైనవా ఒకటి మాత్రమే సరైంది రెండు తప్పు ఒకటి రెండు కూడా సరి కావు అనేది ఈ యొక్క రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ప్రతిదానికి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందాక మనం చెప్పుకున్న మన్కడింగ్ కూడా అలాగే ఇచ్చాడు కాబట్టి నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి సరైనవి ఏంటి అని ఇచ్చాడు ఇది పార్లమెంటులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో చేసిన చట్టం ద్వారా ఏర్పడింది అలాగే ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఫిబ్రవరి ఎనిమిది నుండి పనిచేయడం ప్రారంభించింది కాబట్టి ఒకటి మరియు రెండు కూడా సరైనవే కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఒకటి రెండు కూడా సరైనవే కాబట్టి ఆన్సర్ వన్ టూ కూడా సరైనవే పార్లమెంటులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది చట్టం ద్వారా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి నుండి పనిచేయడం ప్రారంభించింది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్లో నిర్వహించేటువంటి ఒక ఉత్సవం ఉంది అది ఏంటంటే లుంబుని ఉత్సవం ఇది ఏ మత పునరుద్ధరణకు ఈ ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీన్ని నిర్వహిస్తారు అంటే సరైన సమాధానం ఏంటంటే బౌద్ధ మతము బౌద్ధ మతము అంటే బుద్ధుడు లుంబుని లుంబుని వనంలో నేపాల్లోని లుంబుని వనంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఆ యొక్క నే లుంబుని వనంలో బుద్ధుడు జన్మించినటువంటి లుంబునిని ఆధారంగా చేసుకుని లుంబుని ఉత్సవాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తారు అయితే బౌద్ధ మత పునరుద్ధరణకు అలాగే హిందూ దైవమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుణ్ణి స్మరిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బ్రహ్మోత్సవాన్ని నిర్వహించే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని దేవాలయం ఏ
ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి దేవాలయంలో తిరుపతి దేవాలయంలో తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాలను మీరు చదివే ఉంటారు వినే ఉంటారు కాబట్టి తిరుపతిలో బ్రహ్మదేవుని స్మరిస్తూ బ్రహ్మోత్సవాలు ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచినటువంటి లేపాక్సి ఆలయం యునెస్కో వారసత్వ కట్టడాల జాబితాలో దీన్ని చేర్చే విధంగా ఇటీవల చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇటీవల వార్తలు నిలిచిన లేపాక్షి ఆలయానికి సంబంధించి సరి కానిది అనిచ్చాడు ఈ ఆలయంలో రాణులు రాజులు ఇతర అందమైన అనేక చిత్రాలను అనేక చిత్రాలను వేయడం జరిగింది ఇక్కడ గాలిలో వేలాడే స్తంభం ఉంటుంది అయితే దీని కింద నుంచి పేపర్లను అటు ఇటు కదిలించవచ్చు దీనికి మరో పేరు రాగభూషణ దేవాలయము కాబట్టి దీనికి మరో పేరు రాగభూషణ దేవాలయం అనేది సరి కాదు కాబట్టి ఇది సరి కాదనమాట మిగతా రెండు సరైనవే నెక్స్ట్ ఏకశిలతో నిర్మించిన వరంగల్ కోట ఏ వంశస్థులు నిర్మించారు వరంగల్ కోటను ఏ వంశస్థులు నిర్మించారని అడిగాడు సరైన సమాధానం ఏంటంటే కాకతీయులు కాకతీయుల కాలంలో వరంగల్ కోటను నిర్మించడం జరిగింది అలాగే క్రింది వాణిలో సరైనది గుర్తించండి అని అడిగాడు ఒకటి మాత్రమే సరైందా ఒకటి రెండు సరైనవా రెండు మాత్రమే సరైందా అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో తెలుగు మాట్లాడే అందరితో తెలుగు వారి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది అని రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అయితే ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ సరికాదు ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సరైనది ఎందుకంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఏర్పడింది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సరైనదిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆప్షన్ వన్ సరి కాదు ఎందుకంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన ఏర్పడింది నెక్స్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్రము ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా పార్లమెంటు గెజిట్లో లిఖించబడిన రోజు తెలంగాణ ఏర్పడిన రోజు ఎప్పుడు అని అడిగాడు ఆన్సర్ ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నెక్స్ట్ భారత సుప్రీంకోర్టుని భారత రాజ్యాంగంలో ఏ అధికరణాలు తెలియజేస్తున్నాయని కూడా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు నూట ఇరవై నాలుగు నుండి నూట నలభై ఏడు వరకు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అనేవి తెలియజేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించి సరైనది ఏంటని అడిగాడు భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు నాలుగు వందల ఒక అధి అధికరణలు ఎనిమిది షెడ్యూళ్ళు ఇరవై ఒక భాగాలు ఉన్నాయన్నాడు ఇది సరి కాదు భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు మూడు వందల తొంభై ఐదు అధికరణలు ఎనిమిది షెడ్యూళ్ళు ఇరవై రెండు భాగాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో నలభై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా లౌకిక సామవేద పదాలు చేర్చారన్నాడు ఇది కూడా సరైన సమాధానం కాదు నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో చేర్చారు ప్రాథమిక విధులు రాజ్యాంగంలో మూడవ భాగంలో కలవు అన్నాడు ఇది మాత్రమే సరైనది ఓన్లీ ఆప్షన్ త్రీ మాత్రమే సరైనది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రసి ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన అవినీతి నిరోధక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏంటని అడిగారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాంటీ క్రైమ్ బ్యూరో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో వన్ డబల్ ఫోర్ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ ప్రజలను వినోదం చేసేలా ప్రజలను సంతోషపరిచేలా యుక్త వయసులో యుక్త వయసులోని యువకులు యుక్త వయసులోని యువకులు ఆడవారి వేషధారణలో వస్త్రాలు ధరించి చేసేటువంటి ఒడిస్సాలోని నాట్యం పేరు ఏంటి యువకులు ఆడవారి వేషధారణలో వస్త్రాలు ధరించి చేసే ఒడిస్సాలోని నాట్యం పేరు ఏంటని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చౌ నృత్యమ గోపికస అష్టపదుల గుటిపువ గోటిపువ్వ లేదా గుటిపువ్వ ద సరైన సమాధానం ఏంటంటే గోటిపువ్వ లేదా గుటిపువ్వ అనేది సరైన సమాధానము బౌద్ధ మతంలోని నాలుగు మహోన్నత దివ్య సత్యాలలో నోటబుల్ ఫోర్ నోటబుల్ ఐడియాస్లో లేనిది లేదా కానిది ఏంటని అడిగాడు దుఃఖము సముదాయము విఘ్నత మగ్గ కాబట్టి ఆన్సర్ మగ్గ నెక్స్ట్ లార్డ్ కర్జన్ కాలంలో బెంగాల్ విభజన జరిగింది అయితే అది ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది బెంగాల్ విభజన అని క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విభజన జరిగింది నెక్స్ట్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ తొలి సమావేశము జరిగినటువంటి ప్రాంతం ఏంటని అడిగాడు అక్కడ ఆప్షన్స్లో సేమ్ ఇలాగే అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు బొంబాయి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు బొంబాయి నెక్స్ట్ హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని ఏ భారతదేశంలో ఏ సంవత్సరంలో విలీనం చేశారని క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆపరేషన్ పోలో అనేటువంటి ఆపరేషన్ ద్వారా ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారత్లో విలీనం చేశారు నెక్స్ట్ సీక్రెట్ లేక్ రహస్య చెరువు అని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ చెరువుని పిలుస్తారు అంటే పటాన్ చెరువు పటాన్ చెరువు 
పటాన్ చెరువుని పిలవడం జరుగుతుంది పటాన్ చెరువుని యొక్క రహస్య చెరువు లేదా సీక్రెట్ లేక్గా పిలుస్తారు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ భూమిని చెట్ల పంటలు తోట తోట పంటల కింద భూమిగా చేర్చబడలేదు అని ఇచ్చాడు అయితే సాగు చేయగల వ్యర్థ భూములు బంజర భూమి ఇలాగా అలాగే కరెంట్ ఫాలో ల్యాండ్స్ నికర భూమి అని ఇచ్చాడు అయితే దీనికి సరైన సమాధానము నికర భూమి నెక్స్ట్ ఇటీవలే కాలంలో జగన్ గారు డెబ్బై ఏడు కోట్లతో ఎన్ని మున్సిపాలిటీల్లో డెబ్బై రెండు మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ వ్యర్థాలు దాటిన ప్రాంతాల్లో చెత్త పునరుద్ధరణకు శ్రీకారం చుట్టారని చెప్పేసి క్వశ్చన్ వచ్చింది అయితే మున్సిపాలిటీల్లో డెబ్బై రెండు ఎంటిఎస్ వ్యర్థాలు దాటిన ప్రాంతాల్లో చెత్త పునరుద్ధరణకు శ్రీకారం చుట్టారని వచ్చింది పది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ముప్పై మున్సిపాలిటీలని ఇచ్చాడు దీనికి సరైన సమాధానం దీనికి సమాధానం నాకు తెలియదు కాబట్టి దయచేసి మీ అందరూ కూడా దీనికి సమాధానము చూడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరిలో జరి జరిగిన దాదాపు రెండు వందల డెబ్బై కోట్లతో జగన్ పచ్చదనం పరిశుభ్రతకు శ్రీకారం చుట్టిన కార్య కార్యక్రమం పేరు ఏంటని అడిగాడు క్లీన్ ఎనర్జీ అండ్ గ్లీన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే ఇటీవలే జగన్ ప్రారంభించిన పథకాల గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అయితే రావడం జరిగింది అంటే ఇటీవలే కాలంలో జగన్ బడ్జెట్లో ఈ యొక్క పచ్చదనం పరిశుభ్రతకు కానీ మున్సిపాలిటీల్లో ఆ యొక్క చెత్త సేకరణకు సంబంధించి ఎన్ని కోట్లతో కేటాయించారు అవి కానీ కొన్ని కొన్ని జగన్ ప్రారంభించిన అభివృద్ధి నిరోధక నెంబర్ ఏంటి అనేది కానీ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిజినెస్కి సంబంధించి ఏపీ వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ ఏపీ వన్ సెంటర్ అనేటువంటి దాని గురించి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ బిట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని బేస్ చేసుకుని వచ్చాయి నెక్స్ట్ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం కరెన్సీ నోట్లు కొత్తగా ముద్రిస్తూ ఉంటే క్రింది వానలో ఏం జరుగుతుందని అడిగాడు ద్రవ్యోల్ బనంపై అధిక ప్రభావం ద్రవ్యోల్ బనంపై తక్కువ ప్రభావము అసలు ద్రవ్యోల్ బలంపై ఏ ప్రభావం చూపుతుందని అడిగారు కాబట్టి దీనికి కూడా సమాధానము మీరు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను నెక్స్ట్ ఉత్తర కోస్తా జోన్లో లేని జిల్లా ఏంటి అని అడిగాడు దీనికి సరైన సమాధానం ఏంటంటే గుంటూరు నెక్స్ట్ ఋతు సంబంధ మార్పుల వల్ల అంటే ఋతువుల్లో వచ్చేటువంటి సంబంధమైన మార్పుల వల్ల ఒక చోటు నుండి మరొక ప్రాంతానికి మారడం వల్ల ఏర్పడే నిరుద్యోగం పేరు ఏంటి అని అడిగాడు కాబట్టి దీనికి సరైన సమాధానము సంఘృష్ణ నిరుద్యోగము సంఘృష్ణ నిరుద్యోగం నిరుద్యోగం గురించి కూడా ఒక బిట్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్కి సంబంధించి మండీలు అంటే వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ అలాగే వాటికి సంబంధించిన ప్రాంతాలు రాజస్థాన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ ఛానల్ ఎక్కడ ఉంది ఆ ప్రాంతాలు ఏంటి అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా మీరు గమనించవలసిన క్వశ్చన్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మీరు గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను నెక్స్ట్ ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో ఐదవ రాగం పేరు ఏంటి అని అడిగాడు అయితే దీనికి సరైన సమాధానం కూడా మీరు చూడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మొత్తం ముప్పై ఏడు క్వశ్చన్ మనము క్లియర్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ థర్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా థర్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా బయట నుంచి అనేది నేను చెప్పలేదు అన్నీ కూడా ముప్పై ఏడు కూడా ఎగ్జామ్లో జరిగినాయే చెప్పాను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాసు దయచేసి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అనేది మర్చిపోవద్దు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ స్వామి కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్కి సంబంధించి మన కరెంట్ అఫైర్స్ రెండు జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి టోటల్ పీడిఎఫ్ అలాగే నోట్స్ అనేది మన స్వామి కరెంట్ అఫేర్స్ యాప్ యొక్క లింక్లో ఉంది ఈ యాప్ యొక్క లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కాబట్టి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అందులో మీ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది టాపిక్ వైజ్గా లభించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్